नमस्कार आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि नरसिंहपुर जिले की पावन ग्राम पंचायत बरमान कला में शासन द्वारा स्वीकृत करोड़ों रुपया का स्टेडियम उद्घाटन के बाद ही मिटने की गगार पर आ गया है सीधे शब्दों में कहें तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है बोर्ड पर लगे स्टेडियम की सूचना पटल पर करेली के किन्ही राजीव शर्मा का नाम दर्शाया गया मगर हकीकत में राजीव शर्मा जैसा व्यक्ति कभी स्टेडियम बनाने के लिए या देखरेख करने के लिए वहां पर आया ही नहीं है और लापरवाही पूर्वक बनाए गए स्टेडियम में सही तरीके से काम नहीं होने के कारण एक ही बरसात में स्टेडियम की मिट्टी पानी के साथ बह गई दीवारें गिर गईं करोड़ों रुपए के स्टेडियम में ना तो बिजली की व्यवस्था है और ना ही पानी की व्यवस्था है असामाजिक तत्वों द्वारा शराब पी का उपद्रव किया जाता है जिससे कि ग्राम के युवाओं में रोष है और ग्राम के युवा भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय श्री राव उदय प्रताप को कांग्रेस नरसिंहपुर जिले के कद्दावा नेता भाई लाखन सिंह पटेल को जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती शीला देवी ठाकुर को पूर्व राज्य मंत्री वर्तमान विधायक नरसिंहपुर भाई ज्वालम सिंह पटेल को ग्राम के सरपंच सचिव सभी को इसकी जानकारी और शिकायत कर चुके हैं मगर किसी भी दल के लोग जनप्रतिनिधि या सक्षम अधिकारी इस विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं और इस भ्रष्टाचार पर अपनी मौन स्वीकृति देकर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते इसलिए मीडिया के माध्यम से नेताओं तक ये बात पहुंचाई जा रही है ताकि करोड़ों रुपए के स्टेडियम को दोबारा रख रखाव मिल सके शासन की मंशा अनुसार युवा अपनी खेल प्रतिभा को निखार सके जी हाँ जैसा कि इसका बोर्ड लगाया गया था आर के द्वारा इसमें अस्सी लाख रुपए स्वीकृत हुए थे लेकिन उसके बाद हमने हमारे जिला के उपाध्यक्ष जो है माननीय जनप्रतिनिधि है और हमारे ग्राम के बड़े भाई हैं ठाकुर राजीव सिंह जी उनसे ही पूछा गया था तो उन्होंने बताया था कि इसमें कुछ राशि और भी अतिरिक्त एडिशनल स्वीकृत की गई है और तकरीबन वो शायद 20 से 40 लाख रुपए के बीच में थी अन्य हमारे जो चार स्टेडियम में ये गिना जाता है तो तीन स्टेडियम में 80 लाख रुपए मिले हैं लेकिन इसमें 40 लाख रुपए अतिरिक्त मिले हैं तो इसकी समुचित व्यवस्था और भी अच्छी होनी चाहिए थी मनोज जी जैसे हम देख रहे हैं पीछे पूरा कट चुका है खाई बन चुकी है क्या इसकी जानकारी देखने के लिए कोई अधिकारी आया है जी इसकी जानकारी देखने के लिए अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है बाकी हम लोग इसकी जानकारी ग्राम पंचायत में सचिव महोदय सरपंच महोदय जनप्रतिनिधि और भी जो यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि हैं महोदय इन सबको हम देते रहे हैं लेकिन कोई भी रुचि नहीं दिखाता कि युवाओं के लिए जो इतना महंगा स्टेडियम दिया गया है कि इसे हम बचा सकें और हम देखते हैं कि जैसा आप पीछे देख रहे हैं अगर इसी हालत में यह गिरता रहा यह पहली बारिश है इसके बाद अभी सावन के बाद भादों का महीना बाकी है ज़्यादा बारिश होगी यह कट के बीच स्टेडियम तक पहुँचेगा और जैसा कि हम पीछे देख रहे हैं कि हमारे भाई लोग छोटे छोटे बच्चे नए युवा जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं क्रिकेट भी खेलते हैं अन्य गेम्स भी यहाँ खेलते हैं लेकिन यह इनके लायक नहीं बचेगा मनोज जी नहीं दिया मनोज जी एक बात है क्या ये गुणवत्ता पूर्ण है नहीं हम इसे गुणवत्ता हीन कह सकते हैं गुणवत्ता पूर्ण नहीं कह सकते हैं श्रीमान जी क्यूँकी मेरे द्वारा एक आर में मांगी गई जानकारी में मुझे जवाब आया था की बर्मान का जो स्टेडियम है वो सुचारू रूप से चालू है नहीं यह अधिकारियों ने झूठ बोला है और यह सिर्फ उन्होंने वहाँ पर जो कागजों में लिखा गया है वह देखकर बोला है वस्तु स्थिति जमीन पर अगर आकर देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है बाकी हमारे जो तीन स्टेडियम है उन्हें हम कह सकते हैं कि इससे ज्यादा अच्छे होंगे लेकिन उनमें कम लागत है इसमें ज्यादा लागत मिली हुई है लेकिन उसके बावजूद भी यह अच्छी गुणवत्ता से नहीं बनाया गया है आप खुद एक जर्नलिस्ट है आप इस चीज के लिए क्या शासन अकेला दोषी है नहीं इसके लिए मदनलाल एंडरसन जो कि ठेकेदार कहे जाते हैं वह भी इसमें पूर्णतः दोषी हैं और हमारे जनप्रतिनिधि हैं यह भी दोषी हैं यह इसलिए दोषी हैं कि यदि आप समय समय पर इसकी देखभाल करने देखने के लिए आते रहते तो यह शायद अच्छा बनता और इसमें पिचिंग होना बाकी रह गया था यह इतनी मट्टी नहीं कटती लेकिन पिचिंग भी नहीं हुई है और समुचित पैसा जो लगना था वह शायद इसमें नहीं लगाया गया अभी तक देखिए भैया मैं किसी नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं लूंगा बट जो बरमान को सौगात मिली हम सबको मिलकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए ना कि ऐसी हालत देखनी चाहिए अगर हम अगर ये हालत देखते हैं तो हमको कहीं ना कहीं रोना आता है कि यार एक सौगात मिली उसके ऊपर भी हम लोग खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं वो जो बच्चे लोग दौड़ने आते हैं उनको मतलब ये मतलब ये कोई चीज है यार की मतलब आप देख रहे हैं कहीं पाँव वाँव मुरस जाए किसी का कुछ हो जाए ना तो यहाँ पर कोई व्यवस्था है पानी की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ जो भी आ रहे हैं यहाँ लोग शाम को दारू पीने में आते हैं कोई भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि हम बच्चों के लिए जो मतलब खुशी से कि हाँ यार ये यहाँ एक जगह है हम यहाँ वो कोई भी खेल या कोई कोई भी चीज का प्रयास कर सकते हैं अच्छा आपने इसकी शिकायत किसी के पास की अभी तक हमने शिकायत देखिए माननीय लाखन सिंह जी की वो होती है यहाँ पर जन सुनवाई उनको भी दी है माननीय सचिव सी है और हमारे यहाँ सरपंच साहब हैं बाकी सभी लोगों को जहाँ तक कि सांसद जी के यहाँ भी हम लोग गए थे 
वहाँ से कोई भी हमें किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं प्राप्त हुई है आप सिर्फ क्या हाँ हाँ कर दिया जाता है हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ सुधार हो यहाँ जो यहाँ गड्ढा दिख रहा है मिट्टी डले बाकी ये जो पेड़ दिख रहे हैं कटाई हो उनकी साफ सफाई हो